A Praia do Cardoso sediou nesta segunda-feira o primeiro campeonato brasileiro de ondas grandes. O evento histórico movimentou a Praia do Cardoso no centenário Farol de Santa Marta, em Laguna. Um evento histórico em Laguna, com ótimas ondas e com os principais nomes do surf nacional de grandes ondas, que foi realizado o primeiro campeonato desta modalidade, promovido pela Confederação Brasileira de Surf. O campeonato, realizado aqui em Laguna, na Praia do Cardoso, definiu os primeiros campeões brasileiros de ondas grandes do país. Além de ser um marco histórico para o surf nacional, o torneio garantiu as vagas para o primeiro evento mundial neste formato, com ondas acima de 3 metros. Bom, esse campeonato era um sonho antigo da CB Surf, né? A gente assumiu a confederação há dois anos. Desde o primeiro ano que a gente queria, tanto quanto o Dream Tour, fazer um campeonato de ondas grandes. Na verdade, a gente quer fazer um circuito de três etapas. Então, esse foi o primeiro pontapé. É histórico para a gente que é o primeiro campeonato de ondas grandes homologado pela confederação. Então, agora o, o campeão pode chamar o primeiro campeão brasileiro e a primeira campeã brasileira de ondas campeã brasileira de ondas grandes. Com 30 atletas, 24 homens e 6 mulheres, a competição foi dividida em baterias de 50 minutos, com 6 surfistas para cada etapa. No masculino, tiveram três fases, a classificatória, semifinal e final, tudo decidido em um dia. Com 23,81 pontos, o carioca Lucas Chumbo, campeão mundial de ondas gigantes em 2018 em Nazaré, Portugal, foi o primeiro colocado na categoria masculina. Cara, é um título que eu sempre sonhei, é, eu já fui campeão mundial, já tenho títulos na carreira que eu sempre sonhei, mas esse aqui era um título que eu tinha no meu coração. Muito feliz de sair com esse título, muito feliz de estar vivendo isso aqui nesse palco tão especial para mim, que é o Cardoso. Esse foi o lugar que iniciou a minha carreira no Big Surf. Meu primeiro campeonato foi aqui, fiquei em sexto lugar. Perdi para todos esses nomes aí que estavam no evento agora. Mas no meu segundo ano eu já voltei, voltei mais forte, mais experiente, consegui sair com a vitória. E agora eu saí com esse título aqui, hoje está sendo muito emocionante, um título muito especial para mim. Já o feminino foi decidido em uma bateria única, em que consagrou a também carioca Michele Desboiulons como a primeira campeã de ondas grandes do Brasil ao realizar a melhor nota. 24,03 pontos. Muito feliz com esse título. Confesso que eu vim pra cá sem esperar por muita coisa. Todas as meninas surfam muito bem, são super atiradas. Então foi uma bateria de peso ali. E, e eu, na verdade, entrei muito leve assim, nessa bateria, sem estar com esperanças. E fiquei concentrada, escolhi as ondas certas. Quando eu vi que a minha primeira onda já foi bem pontuada, já me deu uma confiança a mais. Eu falei, bom, então é, é já sei o que eu tenho que fazer escolher as ondas certas mesmo e foi isso, e no final o campeã nossa, inacreditável primeira campeã brasileira homologada pela CB Surf de ondas grandes, eu estou muito feliz além do prêmio em dinheiro Lucas e Michele estão classificados para o campeonato mundial Big Wave Alliance em 2025 Ainda não foi decidido o local onde o torneio será realizado. Mas a ideia agora é, é, é um pouco mais. Né? A gente vai para o segundo semestre, provavelmente a gente vai conseguir é, realizar um, um qualifying, um classificatório para o ano que vem, para trocar, ter uma renovação de pelo menos quatro nomes. Né? Quatro, os últimos quatro desse campeonato caem no evento classificatório. Os quatro primeiros entram para 2025 e se tudo correr bem, a gente consegue fazer três etapas, três campeonatos iguais a esse. Esse é o nosso sonho e a gente começou esse sonho agora.